আমাদের লাদাখ ভ্রমণের আজ তৃতীয় দিন আজ সকাল থেকে লে শহরের আবহাওয়া ভালো নেই তাপমাত্রা মাইনাস থ্রি ডিগ্রি মতো হাড় কাঁপানো ঠান্ডা লে শহর থেকে হেমেস মনাস্ট্রির দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখানে হেমেস মনাস্ট্রি কিছু হিস্ট্রি আমি বলে রাখছি লাদাখে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সিন্ধু উপত্যকা থেকে শুরু উপত্যকা পর্যন্ত লাদাখের বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বতি ও বৌদ্ধ ধর্মের রীতিনীতি মেনে কিন্তু চলে বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম ভারতবর্ষে হলেও তিব্বতি ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য পেয়ে এসেছে লাসা অর্থাৎ তিব্বতকে কেন্দ্র করে সেই তিব্বতি ও বৌদ্ধ ধর্মের কিছু অবশিষ্ট নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম এই হেমেস মনাস্ট্রি সুতরাং হেমেস মনাস্ট্রি দেখার এক্সাইটমেন্টটা বোঝাই যাচ্ছে কতটা যাই হোক লে শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মানালি লে হাইওয়ের ওপরে এই মঠ হাইওয়েটা জাস্ট অসাধারণ মানে ওই রাস্তা ভিউ চারপাশে উইলো গাছে শাড়ি দারুণ লাগবে আমরা বাইক রাইডে গিয়েছিলাম সুতরাং এটা আলাদাই একটা অভিজ্ঞতা ষোলশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন লাদাখের সম্রাট সেনজে নাম গিয়ালের তত্ত্বাবধানে স্টাং সাং রাসপা এর প্রতিষ্ঠা করে আমি জানি নামগুলো খুব কঠিন তাও আমি বলে রাখছি লাদাখ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মনাস্ট্রি হল এটা এখানে প্রতি বছর জুন মাসের মাঝামাঝি সময় হেমিস ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হয় যা খুবই জনপ্রিয় দেশ বিদেশের ভ্রমণ পিপাসুরা এই সময় এখানে সেই বিখ্যাত ট্রাডিশনাল ডেভিল ডান্স দেখতে আসে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সেই শিখে ছিঁড়বে না কারণ আমরা গিয়েছি মে মাসে লাদাখ মানে পার্বত্য পাসের দেশ দ্য ল্যান্ড অফ হাই পাসেস কিন্তু আমার মতে এর নাম দ্য ল্যান্ড অফ চেঞ্জিং কালার অফ মাউন্টেন্স বা রং বদলানো পাহাড়ের দেশগুলো মন্দ হতো না এখানের পর্বতগুলো ক্ষণিকের মধ্যেই না রং পাল্টে যাচ্ছে এই যে এখন দেখা যাচ্ছে ধূসর পাহাড় তো কিছুক্ষণ পরে বদলে হবে গাঢ় বাদামি আবার কিছু জায়গায় সবুজের আভা কখনো নিচে বরফে ঢাকা সাদা চুড়ার ক্যানভাসে হরেক রকম রঙের খেলা যারা পেন্টার তাদের পক্ষে এই রং বেরঙের পাহাড়ের ছবি ফুটিয়ে তারা খুব ভালোভাবে তুলতে পারবে পাহাড়ের মাটির খনিজ পদার্থের কম্পোজিশনের তারতম্যের জন্যই কিন্তু এই কাণ্ড এদিকে পর্বতগুলো লাদাখ ও জাংস্কার রেঞ্জেস নামে পরিচিত উত্তর দিকে আছে হিমালয় ও সিয়াচেন গ্লেসিয়ার আমরা গতকাল যে সিন্ধু ও জাংস্কারের সঙ্গম স্থল দেখেছিলাম সেখান থেকে কারাকোরাম রেঞ্জেস শেষ হয়ে লাদাখ ও জাংস্কারের রেঞ্জেস শুরু হয়েছে এই লাদাখ রেঞ্জেস দক্ষিণে কৈলাস পর্বতমালা নামেই কিন্তু তিব্বতে ঢুকেছে আমরা ঢুকে পড়লাম হেমিসের মেন গেট দিয়ে জাস্কার রেঞ্জেস এর উপর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এই মঠ ওপরে ওঠা রাস্তাটা পাক দণ্ডি পথ মানে নিচ থেকে ঘুরে ঘুরে ওপরে একদম মনাস্ট্রির সামনে পর্যন্ত গিয়েছে এই যে গেটটা দেখলাম এটা নাম গেয়াল রাজ পরিবারের সদস্যদের বরণ করে নেওয়ার জন্যই বানানো তবে আমরা সেরকম কিছু আশা রাখছি না কারণ আমরা এখানে শুধুই পর্যটক রাস্তা খাড়া হলেও খুবই সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে সাম্প্রতিককালে লাদাখে জি টোয়েন্টি মিটিং এর জন্য ডেলিগেটসরা এখানে ঘুরে গেছে রাস্তার দুই পাশে চোরতেন বা স্তূপাগুলো কোনো না কোনো লামাকে উৎসর্গ করেই বানানো হয়েছে আমি লাদাখে আসার আগে এই চোরতেন বা স্তূপা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না এখানে আসার পর জেনেছি তাই জানিয়ে রাখলাম এখানে বলে রাখা ভালো হেমিস বৌদ্ধ ধর্মের ড্রুকপা শাখার অন্তর্গত হ্যাঁ লাদাখে অনেক রকমের শাখা আছে তাই এটি হচ্ছে ড্রুকপা শাখার অন্তর্গত
অবশেষে আমরা মেন এন্ট্রি গেটে পৌঁছতে পেরেছি ওই যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের কোলে এটা মনে হয় একটা গ্রাম আশেপাশের কিছু ঘর বাড়ি আছে মঠ সংলগ্ন মেন মনাশ্রয়টা আরো ওপরে দেখা যাক ভেতরে আমাদের ভিডিও তুলতে দেয় কি না ভেতরে আমাদের ভিডিও তুলতে দেয়নি তাই কিছু ছবি দেওয়া হলো ভেতরে এক অসাধারণ মিউজিয়াম আছে প্রত্নতাত্ত্বিক এক অসামান্য সংগ্রহ আছে তবে ছবি তোলা একদম বারো মিউজিয়ামে ঢুকতে গেলে সমস্ত কিছু ওখানে জমা রেখেই ঢুকতে হয় সুতরাং ছবি তোলার কোনো রকমের সম্ভাবনাই এখানে নেই ভেতরে সাক্ষ্যমণির এক সুবিশাল মূর্তি আছে সেই সাথে পদ্ম সম্ভাবা বা তিব্বতীয় মতে গুরু রণকোচের মূর্তিও আছে মেন মন্দিরের ভেতরে ছোট থেকে বয়স্ক লামারা অবিরত ধ্যান মন্ত্র উচ্চারণ করে জায়গাটাকে আরো পবিত্রময় করে তুলেছে হেমিস মানুষটি থেকে আমরা এখন বেরিয়ে চলে এসেছি কোথায় যাচ্ছি এখনো জানি না উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরব তাই না সুদীপ তো লাদাখে ডোগরা সাম্রাজ্যের আধিপত্যের সময় থেকে এই প্রাসাদ পরিত্যক্ত কোন ভৌতিক রিজনের জন্য নয় লোকপক্ষে শোনা যায় এই প্রাসাদটি প্রাচীন কেশের বংশের সময় থেকে বিদ্যমান প্রাসাদের অবস্থানটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ পাহাড়ের উপর থেকে সামনের অনেকটা দেখা যায় এই সামনের অংশে কৃত্রিম জলাশয় ছিল যা পরীক্ষার কাজ করত কিন্তু তা আর আজ অবশিষ্ট নেই কিছু জায়গায় জল জায়গা ছাড়া সে প্যালেসের প্রধান আকর্ষণ হল বৌদ্ধ সাক্ষ্য মুনির মূর্তি রাজা সেনজি নামকেয়াল নেপাল থেকে কারিগর আনিয়ে এই মূর্তি তৈরি করেছিলেন
সে থেকে আমরা চলে এলাম স্পিটুক গোমফাতে এখানে আমরা জানি রাখি এই মনাস্ট্রিটার অবস্থান ইন্ডিয়ান আর্মির একটি স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টের কিন্তু খুব কাছে ওপর থেকে সেই ভিউ দেখা গেলেও আমরা দেশের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কোনো ছবি বা ভিডিও তুলি পুরো লাদাখে ডিফেন্সের অনেক এস্টাবলিশমেন্ট আছে আমাদের এই ব্লকে কোনো ডিফেন্স রিলেটেড স্ট্রাকচারের লোকেশন বা ফটো কিন্তু দেওয়া হয় মানে আমার মনে হয় যারাই লাদাখে আসবেন কোনো ব্লক বা ফটো বা ভিডিও শর্ট ভিডিও যাই করুন না কেন এই জায়গাগুলো আমাদের দেশের নিরাপত্তার খাতিরে আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে এটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে একাদশ শতাব্দীতে বানানো এটা লাদাখের প্রথম গেলুপা বা ইয়োলো হ্যাট শাখার প্রতিষ্ঠান লে শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে সিন্ধু নদীর পাশে এই অপরূপ সুন্দর বৌদ্ধ মঠটা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এখানের এক বৈশিষ্ট্য হলো এখানে মা তারার মূর্তি আছে যাই হোক দ্বিতীয় দিনের শেষে আমরা লেতে আমাদের হোমস্টেতে ফিরে এলাম সারাদিনের অনেক অনেক ধকল আর ঠান্ডা হাওয়ায় ঘোরাঘুরির পর এখন একটু বিশ্রাম নেওয়ার দরকার আজকে আমাদের লাদাখের সফর বৌদ্ধ মঠ এবং সে রাজবাড়ি কেন্দ্রিক ছিল আসলে লাদাখে এসে এখানকার ধার্মিক জীবনযাপন না জানলে অনেক কিছুই অজানা থেকে যায় তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের এগুলো শেষ নিদর্শন যা অবশিষ্ট আছে মূল তিব্বতের মঠগুলি অর্ধেকের বেশি চাইনিজদের তারা তো ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের কালকের যাত্রা শুরু হবে প্যাংগংস আর নোবরা ভ্যালির দিকে আশা করি আবহাওয়া ভালো থাকবে দেখা যাক কি হয় সুতরাং সাথে থাকতে হবে